హ్యూమన్ బాడీ దీని గురించి ఎంత తెలుసుకున్నా తెలుసుకోవాల్సింది ఇంకా మిగిలే ఉంటుంది ఇది ఎంతో క్లిష్టమైన నిర్మాణం ఎన్నో లక్షల కోట్ల కణాలతో నిర్మితమైంది అలాంటి కణాల నిర్మాణం అనేది మొదలైంది ఒకే ఒక్క కణం నుంచి కొంచెం డీటెయిల్గా చూస్తే మేల్ అండ్ ఫిమేల్ ఇంటర్కోర్స్ తర్వాత ఫామ్ అయిన ఒక సింగిల్ సెల్లే జైగోట్ ఇది మరిన్ని కణాలుగా విభజన జరగడం మొదలయ్యాక దానిని ఎంబ్రియో అని అంటారు ఈ ఎంబ్రియోలో ఫామ్ అయిన కణాలనే స్టెమ్ సెల్స్ అంటారు ఇప్పుడు మన శరీరంలో ఉన్న ప్రతి సెల్ కూడా ఈ స్టెమ్ సెల్స్ ద్వారా ఫామ్ అయినవే వీటి ప్రత్యేకత ఏంటంటే ఇవి ఎన్ని రకాల కణాలుగా విభజన జరిగినా కూడా వాటిలోని కొన్ని కణాలు అలా మిగిలే ఉంటాయి ఇలా ఈ కణాల విభజనని డిఫరెన్షియేషన్ అని అంటారు మన బాడీలో మొత్తం రెండు వందలకు పైగా రకాల సెల్స్ ఉంటాయి అంటే బ్లడ్ సెల్స్ స్కిన్ సెల్స్ నెర్వ్ సెల్స్ ఇలా అన్నమాట ఇలా ప్రతి సెల్ కూడా ఫామ్ అయింది ఈ స్టెమ్ సెల్స్ ద్వారానే ఈ స్టెమ్ సెల్స్లో మెయిన్గా టూ టైప్స్ ఉంటాయి అవి ఎంబ్రియానిక్ ఇంకా అడల్ట్ స్టెమ్ సెల్స్ ఈ ఎంబ్రియానిక్ స్టెమ్ సెల్స్ అనేవి స్టార్టింగ్ స్టేజ్లో ఉన్న సెల్ డిఫరెన్షియేషన్లో ఫామ్ అవుతాయి అంటే ఎంబ్రియో స్టేజ్లో ఇలా ఈ సెల్స్ ద్వారానే మిగతా అన్ని రకాల సెల్స్ కూడా నిర్మితమై విభజన చెందుతాయి ఇంకా రెండవ రకమైన అడల్ట్ స్టెమ్ సెల్స్ వీటినే టిష్యూ స్పెసిఫిక్ స్టెమ్ సెల్స్ అని కూడా అంటారు ఇవి ఎంబ్రియానిక్ కంటే కూడా స్పెషలైజ్డ్ సెల్స్ స్పెషలైజ్డ్ ఎందుకయ్యాయంటే ఇవి కేవలం ఏ టైప్కి చెందిన ఆర్గన్ టిష్యూ యొక్క సెల్స్ ఉంటాయో వాటిని మాత్రమే రీజనరేట్ చేస్తాయి అంటే బ్లడ్ ఫార్మింగ్ స్టెమ్ సెల్స్ తీసుకున్నట్టయితే అవి కేవలం బ్లడ్ సెల్స్ని మాత్రమే డెవలప్ చేస్తాయి అలానే లివర్ బ్రెయిన్ స్కిన్ ఏది తీసుకున్నా సరే ఆ పర్టికులర్ టిష్యూకి చెందిన సెల్స్ని మాత్రమే డెవలప్ చేస్తాయి కానీ క్వశ్చన్ ఏంటంటే బాడీలో ఈ అడల్ట్ స్టెమ్ సెల్స్ అనేవి ఎక్కడుంటాయి ఇవి బ్రెయిన్ బోన్ మ్యారో బ్లడ్ వెజల్స్ స్కిన్ టీత్ హార్ట్ లివర్ ఇలా ప్రతి ఆర్గన్ లేదా టిష్యూలో క్వజెంట్ అంటే నాన్ డివైడింగ్ ఫామ్లో ఉంటాయి సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఇన్యాక్టివ్ స్టేజ్లో ఉంటాయి ఒక పర్టికులర్ ఆర్గాన్ ఎప్పుడైతే ఇంజురీ లేదా డిసీజ్ ద్వారా ఎఫెక్ట్ అవుతుందో ఈ సెల్స్ అనేవి అప్పుడు యాక్టివ్ స్టేజ్లోకి వచ్చి వాటిని రీజనరేట్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తాయి అది కూడా కొంత లిమిట్ వరకు మాత్రమే కానీ ఈ సెల్స్ని బాడీలో ఫైండ్ అవుట్ చేసి సపరేట్ చేయడం అనేది చాలా కష్టం ఇంకా చాలా రిస్క్తో కూడుకున్నది కూడా ఎందుకంటే వీటిని సపరేట్ చేసే టైంలో ఆర్గాన్ డ్యామేజ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ కూడా ఉంటాయి టిమోతి రేబ్రౌన్ అనే ఇతను హెచ్ఐవి పాజిటివ్ పేషెంట్ ఇతనికి బ్లడ్ క్యాన్సర్ కూడా ఉందని తెలిసి ట్రీట్మెంట్ కోసం ఇతని జెనెటికల్ మ్యాచింగ్కి దగ్గరగా ఉన్న వేరే వ్యక్తి నుంచి స్టెమ్ సెల్స్ని కలెక్ట్ చేసి ఇతనికి ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేశారు కానీ ఆశ్చర్యంగా ఇతని బ్లడ్ క్యాన్సర్తో పాటు హెచ్ఐవి కూడా క్యూర్ అయింది దీనికి కారణం ఆ స్టెమ్ సెల్స్ రేర్ జెనెటికల్ ప్రాపర్టీస్ కలిగి ఉండటమే ప్రపంచంలో హెచ్ఐవి క్యూర్ అయిన మొదటి వ్యక్తి ఇతనే ఈ స్టెమ్ సెల్స్తో ఆర్గాన్ని డెవలప్ చేయలేం కానీ ఆర్గాన్లో డ్యామేజ్ అయిన సెల్స్ని తిరిగి రీజనరేట్ చేయగలం అలా ఎన్నో డిసీజెస్ని క్యూర్ చేయగలం ప్రస్తుతం ఉన్న స్టెమ్ సెల్ టెక్నాలజీతో బ్లడ్ క్యాన్సర్ టైప్ వన్ అండ్ టైప్ టూ డయాబెటీస్ బ్రెయిన్ ఇంజురీ ఆర్టిజం లూకేమియా ఇలా ఎనభైకి పైగా డిసీజెస్ని ఇంకా ఆర్గాన్ ఇంజురీస్ని క్యూర్ చేయగలం చిన్నతనంలో ఊడిపోయే బేబీ టీత్లో కూడా ఈ స్టెమ్ సెల్స్ అనేవి ఉంటాయి ఇవి బోన్కి సంబంధించిన డ్యామేజ్ అయిన సెల్స్ని రీజనరేట్ చేయడానికి ఉపయోగపడతాయి ప్రస్తుతం ఇప్పటి వరకు ఈ స్టెమ్ సెల్స్ని బోన్ మ్యారో మజిల్ సెల్స్ బోన్స్ నుంచి కలెక్ట్ చేసి ఇంట్రావీనస్ అనే పద్ధతి ద్వారా డ్యామేజ్ అయిన ఆర్గాన్కి ఇంజెక్ట్ చేస్తారు అలా డ్యామేజ్ అయిన ఆ ఆర్గాన్లోని సెల్స్ అనేవి తిరిగి ఫామ్ అవ్వడం జరుగుతుంది కానీ ఈ ప్రాసెస్లన్నీ కూడా చాలా కష్టమైనవి మరి సింపుల్గా ఈ స్టెమ్ సెల్స్ని కలెక్ట్ చేసి ట్రీట్మెంట్ చేయలేమా అంటే చేయొచ్చు ఎలా అంటే అంబిలికల్ కార్డ్ ఇది మదర్కి ఇంకా బేబీకి మధ్య ఒక కండ్యూట్లా ఉంటుంది బేబీకి అవసరమయ్యే ఆక్సిజన్ బ్లడ్ న్యూట్రియంట్స్ ఇలా అన్నీ కూడా దీని ద్వారానే చేరుతాయి దీనిలో నైంటీ త్రీ పర్సెంట్ స్టెమ్ సెల్సే ఉంటాయి స్టెమ్ సెల్స్ అనేవి ఇందులో టూ టైప్స్గా ఉంటాయి ఒకటి కార్డ్ బ్లడ్ సెల్స్ ఇంకొకటి కార్డ్ టిష్యూ సెల్స్ ఇవి రెండూ కూడా అడల్ట్ స్టెమ్ సెల్స్లోనివే కార్డ్ బ్లడ్ సెల్స్ అంటే ఈ ఎంబలకల్ కార్డ్లో ఉండే బ్లడ్లోని స్టెమ్ సెల్స్ ఇందులో హెమటోపోయిటిక్ స్టెమ్ సెల్స్ అనేవి ఎక్కువగా ఉంటాయి ఇవి బ్లడ్ ఇంకా ఇమ్యూనిటీ సిస్టమ్కి సంబంధించిన డిసీజెస్ని ట్రీట్ చేయడానికి ఉపయోగపడతాయి ఇంకా రెండవది అయిన కార్డ్ టిష్యూలో మెసిన్ కిమల్ స్టెమ్ సెల్స్ అనేవి ఎక్కువగా ఉంటాయి ఇవి బోన్ మ్యారో బ్రెయిన్ మజిల్ ఇలా డిఫరెంట్ అదర్ ఆర్గన్స్లో ఉండే సెల్స్ని రీజనరేట్ చేయడానికి ఉపయోగపడతాయి చాలామంది దీని గురించి తెలియక ఈ అంబులకల్ కార్డ్ని డెలివర
ఈ బ్యాంక్స్లో అంబిలికల్ కార్డ్ బ్లడ్ ఇంకా టిష్యూని స్టోర్ చేస్తారు మొదటి బ్యాంక్స్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేసింది అమెరికాకి చెందిన క్రయోసెల్ ఇంటర్నేషనల్ అనే ఒక బ్లడ్ బ్యాంక్ కంపెనీ ఇది నైన్టీన్ నైంటీ టూలో ఈ స్టెమ్సెల్ బ్యాంక్ని కూడా స్టార్ట్ చేసింది స్టెమ్సెల్ బ్యాంకింగ్లో టూ టైప్స్ ఉంటాయి ఒకటి స్టెమ్సెల్స్ అనేవి మ్యాచింగ్ పర్సన్స్కి అంటే ఏ రిలేషన్ లేని వాళ్ళకి కూడా డొనేట్ లేదా రిసీవ్ చేసుకునే సిస్టమ్ దీనిని అలోజెనిక్ మోడ్ అంటారు ఇంకా రెండవది ఆటోలాగస్ అంటే ఓన్లీ ఎవరి సెల్స్ అయితే స్టోర్ చేస్తారో అవి వాళ్ళకి వాళ్ళ ఫ్యామిలీకి మాత్రమే యూజ్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉండేవి సింపుల్గా చెప్పాలంటే పబ్లిక్ టైప్ అండ్ ప్రైవేట్ టైప్ అన్నమాట ఇంకా మన ఇండియాలో చూస్తే ఈ స్టెమ్సెల్ బ్యాంకింగ్ అనేది టూ థౌజండ్ ఫోర్లో చెన్నైలో స్టార్ట్ అయింది దీని పేరు లైఫ్ సెల్ ఇది కూడా క్రయోసెల్ ఇంటర్నేషనల్ కొలాబరేషన్తో స్టార్ట్ అయింది ఇలా ఇండియాలో మొత్తం ఇప్పటి వరకు నైన్టీన్ స్టెమ్సెల్ బ్యాంక్స్ అనేవి అవైలబుల్గా ఉన్నాయి ఈ స్టోరింగ్ సిస్టమ్ అనేది చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది మొదట డెలివరీ డేట్కి మ్యాచ్ అయ్యేలా బ్యాంక్తో రిజిస్టర్ అయ్యి ఆ టైంకి కార్డ్ని సేఫ్గా కట్ చేసి బ్యాంకుకి అందించడమే తర్వాత వాళ్ళు ఆ కార్డ్లోని బ్లడ్ని ఇంకా టిష్యూని సపరేట్ చేసి అందులో సెల్స్ని స్టోర్ చేస్తారు ఇలా స్టోర్ చేసిన స్టెమ్ సెల్స్ పబ్లిక్ ఇంకా ప్రైవేట్ పర్సన్స్ కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు అది ఎలా అంటే హెచ్ఎల్ఏ అనే ప్రోటీన్ ఇంకా వెయిట్ టు కార్డ్ బ్లడ్ రేషియో అనేది రిసీవర్కి సేమ్గా మ్యాచ్ అవ్వాలి అప్పుడు మాత్రమే వేరే వాళ్ళ స్టెమ్ సెల్స్ యూజ్ చేసుకోవడానికి వీలవుతుంది కానీ అది చాలా రేర్గా మ్యాచ్ అవుతుంది కానీ ఫ్యామిలీలో చూసుకున్నట్టయితే ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ డిగ్రీ రిలేటివ్స్లో అంటే పేరెంట్స్ ఇంకా సిబ్లింగ్స్కి మాత్రమే యూజ్ చేసుకోవడానికి కుదురుతుంది ఫ్యూచర్లో ఈ స్టెమ్ సెల్ టెక్నాలజీ అనేది మరింత అభివృద్ధి చెందితే ఎన్నో రకాల డిసీజెస్కి మెడిసిన్ లేకుండానే క్యూర్ చేయొచ్చు ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే మీ ఫ్రెండ్స్ ఇంకా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి షేర్ చేయండి అలాగే పాఠశాల ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్